ബന്ദിപ്പൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേജിലെ താമസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊടും വനത്തിലെ താമസം ശരിക്കും ഇതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് രാവിലെ തന്നെ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുൽപ്പള്ളി കയറി ആനക്കൂട്ടത്തെയും കണ്ട് കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് കർണാടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം പൂത്തുണഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ബന്ദികളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത് ഈ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ച് നേരെ പോയത് ഫോറസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കായിരുന്നു മുൻകൂട്ടി എടുത്ത ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് പ്രകാരം വനശ്രീ കോട്ടേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് രണ്ട് ദിവസം ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ജീപ്പ് സഫാരി എടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഈ കോട്ടേജുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കളയാം കൊടുങ്കാട്ടിലെ താമസ എന്ന വാക്കിന് കൃത്യമായി യോജിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ രാവും പകലും എല്ലാം ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആന പുലി കടുവ എന്നു വേണ്ട എല്ലാ ജീവികളും ഈ കാഴ്ചകളായി നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്താറുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ താമസം വനശ്രീ കോട്ടേജിലായിരുന്നു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവിനെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് വനശ്രീ എന്ന പേര് കേട്ടാണ് ഈ കോട്ടേജ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് മുൻപും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ താമസം മതിയാക്കി അടുത്ത കോട്ടേജ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം വല്ലാതെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കഥക് തള്ളി തുറന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വാനരപ്പട സ്ഥലം വിട്ടു അതോടെ അവർ കോട്ടേജ് മാറിത്തും അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പോയത് കോകിലയിലേക്കാണ് അവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതിനാൽ പിന്നീട് ചിതലിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ചിതൽ ഹരിണി കോട്ടേജുകളാണ് അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഹരിണി കോട്ടേജ് ആണ് മുൻപെടുത്തിരുന്നത് കാടിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഹരിണി കോട്ടേജാണ് ഇവിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുലിയെ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം വാച്ചർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു ചിതൽ ഹരിണി കോകില പപ്പിഹ മയൂര എന്നീ കുറെ കോട്ടേജുകൾ ഒരേ സൈഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേജുകൾക്ക് ഒത്ത നടുവിലാണ് വനശ്രീ കോട്ടേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാത്രി കാഴ്ചകൾക്കായി കൂടുതലും പേർ എടുക്കുന്നത് ചിതൽ ഹരിണി മയൂര കോകില പപ്പിഹ എന്നീ കോട്ടേജുകളാണ് വനസി എന്ന പേര് കേട്ട് ആ കോട്ടേജുകൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ കൂടുതലും അവർ സ്വീകരിക്കാറില്ല റൂമുകൾ ഫ്രീ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് വണ്ടിയുടെ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം മുൻവശത്താണ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ബഗ്യു വണ്ടികളുണ്ട് ആനയുടെ ശല്യം ഈ കോട്ടേജുകളുടെ പരിസരത്ത് 
വല്ലാതെ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണവും ആയിരക്കണക്കിന് മാനകൾ രാവും പകലും ഇവിടെ മേഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നയന മനോഹര കാഴ്ച ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് മീശക്കാരി എന്ന പുള്ളിപ്പുലിയും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും ഈ സ്ഥലത്ത് വിഹരിച്ച് നടക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ച ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി മീശക്കാരി ഇരയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കാടും ഇവിടുത്തെ താമസവും ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ബന്ദിപൂർ കോട്ടേജുകളിലെല്ലാം തന്നെയും ഒരു റൂമിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് താമസിക്കാനാണ് ഇവർ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോട്ടേജുകളെല്ലാം തന്നെ വലുതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവർ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിതൾ ഹരിണി മയൂര കോകില പപ്പി എന്നീ കോട്ടേജുകളെല്ലാം തന്നെ നാലു പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വനശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കോട്ടേജുകൾക്കും ഒരു റൂമിന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത് വിദേശികൾക്ക് ഇവർ നാലായിരം രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് വനശ്രീ കോട്ടേജിൽ ഫാമിലിയായി ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഏകദേശം എട്ട് പേർക്ക് വരെ താമസിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഡോർമെട്രി ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വനശ്രീ കോട്ടേജിലെ താമസത്തിലുണ്ട ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കാതെ തരമില്ല അത്ര സുഖമുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയല്ല അവിടുത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ കഴിവതും കഴിക്കാറില്ല കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ദിവസം രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി റൂം പൂട്ടി ക്യാൻഡിൽ വന്നൊരു കോഫിയും കുടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മുന്നിൽ കൂടെ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ മഞ്ഞ കൂടുകളുമായി നടക്കുന്നു നല്ല പരിചയമുള്ള കവറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വനശ്രീ കോട്ടേജിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാനരപ്പട ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവമേ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ അതിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ ബാഗ് തുറന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നാക്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വെളിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ട് ചില കുരങ്ങന്മാർ അതുമായി പായുന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അവയെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചിലർ എനിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒരുവിധം അവയെ ഓടിച്ച് റൂമിനുള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെളിയിലിട്ടിരിക്കുന്നു വനശ്രീ എന്ന പേര് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കുരങ്ങന്മാർ ഉൾപ്പെടെ റൂമിനുള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവമേ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്ന് നിൽപ്പിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം എടുത്ത് അടുത്ത റൂം പിടിച്ചു ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ
ചെറിയ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ താമസം സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോട്ടേജുകൾ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള ചില ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ താമസം വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് എം ഡി ഐ ചാനലിലെ റീൽസും ഷോർട്സും എല്ലാം ഇനി മുതൽ കരിക്കാടൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വഴിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരിക്കാടൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം നന്ദി